Danh chậm rãi, lái xe vào con ngõ, chợt phát hiện ra nhà bác Toại đang náo nước sắp xếp cho bữa tiệc ngoài vườn. Anh chàng hỏi nhẹ, mẹ ơi, hôm nay là ngày cưới của con bác Toại à? Bà Thúy với ánh mắt lơ đãng đáp lại, không, mai mới cử hành lễ cưới, chiều nay chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi, nhà mình cũng được mời. Danh, con có muốn đi thay mẹ không? Danh lắc đầu, thong thả đẩy xe vào sân. Buổi chiều toàn người lớn, con ở nhà cho rồi, có gì mẹ đi đi ạ? À? Trong lúc ấy, Lam một nửa của cặp sinh đôi ảo tới hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ với anh đã đi làm về rồi ạ? À? Bà Thúy cười và nhìn vào nhà bếp và hỏi. Có mùi gì mà thơm lừng thế? Tiền đang nấu cái gì thế hả con? Lam chỉ nhún vai. Con chả biết chị ấy nấu cái gì hết. Nếu không ngon, mẹ phải bảo chị ấy đây nhé. Rồi, lát mẹ đi ăn cỗ, mấy đứa ở nhà tự túc nhá. Làm ôm đầu cao có. Ôi chết, hôm nay mẹ vắng, chị Tiên phụ trách bếp cả bữa ăn. Chắc chắn là kinh dị luôn rồi. Tiên từ dưới bếp lên nghe vậy, liền trừng mắt nhìn em gái sinh đôi của mình. Làm, đừng có làm ầm ĩ, mày cứ suốt ngày chê bai, rồi lại là đứa ăn nhiều nhất đấy. Làm chỉ tay về khu vườn nhỏ. Thế mày đã đi hái rau cho tao chưa? Giờ em đi hái đây, em chỉ đùa với mẹ một tí thôi, chị làm gì mà căng thế? Tiền quát, đùa cái gì mà đùa, mau ra vườn hái rau vào đây để còn nấu cơm. Làm bực tức bỏ ra vườn, còn tiên thì quay sang mẹ. Chiều nay cô Hoàn bảo mẹ đi ăn cỗ, thì gọi cô ấy đi cùng đấy mẹ ạ. Bà Thúy mỉm cười và nói, ừ mẹ nhớ rồi, mấy đứa ở nhà tự lo cơm nước nhé. Mà hai chị em đừng có mà cãi nhau nghe chưa Mẹ ơi Cái con Lam á Phải làm như thế thì nó mới nghe đấy mẹ ạ Khi Lam vừa mang mớ rau tươi vào nhà Liền đưa chúng cho Tiên Tiên với vẻ miệng cao có khẳng định Mày mang đi rửa đi Đưa cho tao để làm cái gì Tao đang bận đấy Tại mày mà tao phải tắt bếp để đi ra ngoài kiểm tra xem Mày đang làm cái gì mà lâu thế Danh ngồi một mình ngoài ghế đá thở dài khi chứng kiến của cãi vã của hai đứa em, anh mệt mỏi nói. Hai đứa im đi, làm ồn quá. Làm, xuống bếp giúp chị cho anh được yên cái nào. Cả ngày làm việc mệt mỏi rồi, giờ lại phải nghe hai đứa cãi nhau. Làm tạm thời chấp nhận lời khuyên của danh, bèn đi xuống bếp cùng với tiên. Người vẫn vui vẻ đi theo và nghịch điện thoại. Trong lúc đó, tiếng xe ở ngoài cổng vang lên, danh ngước nhìn. Thì thấy công, em trai của mình vẫn còn mặc đồng phục học sinh từ xe máy bước xuống. Danh nhíu mày hỏi, cái gì vậy, bạn em à? Công lơ đãng đáp, ừ, bạn em. Đang là học sinh cấp 3, sao lại đi xe to như thế, lại còn nẹt bô ở Mỹ nữa chứ? Công cười nhạt, bạn em mượn xe của chú nó, anh hỏi nhiều thế. Khi công sắp bước vào nhà, danh gọi lại, định đi đâu đấy, ngồi xuống đây, anh muốn nói chuyện. Công đặt ba lô xuống, ngồi bên cạnh danh trên băng ghế đá. Anh muốn hỏi cái gì cũng được. Danh trực tiếp vào vấn đề. Tại sao em mề muộn thế? Dạo này học hành sao rồi? Công bình thản. Hôm nay thứ sáu, em học cả ngày cơ mà. Danh không hài lòng. Học cả ngày thì 4 giờ về. Bây giờ đã 6 giờ tối, sao lại đi chơi lâu thế? Về sớm, chứ không phải là tối muộn mới về. Với lại, em lớp 12 rồi, cần phải tập trung cho việc học. Không được chơi bời, học đàng hoàng thì sau này mới không khổ. Anh ơi, anh hơn em có 2 tuổi mà trải đời kinh nhở. Anh nói hay thế, sao vẫn đi làm công nhân? Danh bực tức giọng nghiêm khắc. Mày tưởng tao thích đi làm đấy à? Tao không làm thì một mình mẹ làm sao nổi, nuôi nhà năm miệng ăn. Mẹ với anh vất vả, mày phải ngoan một chút đi. Cứ đi theo bạn bè không tốt, sau này vào tù thì đừng có trách ai. Công đáp trả mạnh mẽ. Anh nói quá rồi, em chỉ đi chơi một chút thôi, chưa có làm cái gì cả. Em đã lớn, biết suy nghĩ rồi, anh không cần phải lo. Danh quyết định. Lời em nói đây nhớ, nhớ kỹ vào, sau này có chuyện gì thì đừng có tìm đến anh. Mẹ lo được hết, em không cần anh phải can thiệp. Khi bà Thúy từ trong nhà bước ra, bà vô tình bắt gặp cuộc tranh cãi giữa Danh và Công. Công với nụ cười tươi đứng dậy, nhanh chóng đeo ba lô lên vai. Con chỉ về muộn thôi mẹ à, không có chuyện gì đâu. Anh dành chỉ đang lo lắng cho con thôi, con vào tắm đã. Vừa dứt lời, công đã vội tránh vào trong, không muốn mẹ hỏi thêm. Dành ngắm nhìn bà Thúy, mẹ mình với bộ trang phục chỉn chu và mái tóc được buộc gọn gàng. 
mọi bực bội dành cho em trai công chợt tan biến anh mỉm cười và thốt lên mẹ ơi mẹ trông trẻ hẳn ra mười mấy tuổi đấy mẹ ạ thật là cái tài nói ngọt ngào của con chẳng bao giờ thay đổi bà thúy mỉm cười ngồi xuống bên cạnh con trai và bắt đầu một cuộc đối thoại sâu sắc con phải làm việc ở tuổi này mẹ thấy có lỗi lắm bà nói danh lắc đầu mẹ đừng xin lỗi đó là quyết định của con và con cũng không thấy hứng thú với việc học cao hơn mẹ ạ. Mẹ đừng để tâm đến những gì không cần thiết. Trong lúc nói chuyện, bà Thúy không giấu nổi vẻ u buồn khi nhìn thấy nụ cười gượng của danh. Trước đó, từ trong nhà, bà đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai anh em. Bà chỉ muốn hiểu hơn về suy nghĩ của các con. Nhưng lời danh nói về công việc khiến cho bà càng lo lắng hơn. Với lại, danh cũng đâu phải là học kém. Năm nào danh cũng là người có thành tích nổi bật nhất trường Nhưng cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng với anh Và những điều bất công luôn tìm đến những người tốt Cuộc sống luôn đẩy dẫy những khó khăn Và dường như mọi thứ không bao giờ dễ dàng cả Bà thở dài và nói Danh nhìn bà vẻ mặt tràn đầy quyết tâm Giờ đây con là trụ cột Có nghĩa là con sẽ có nghĩa vụ thay bố chăm sóc gia đình Dù công việc mệt mỏi Nhưng con cảm thấy vui mẹ ạ vì con đã chọn được con đường riêng, nếu có thể lựa chọn lại, con vẫn sẽ đi theo con đường này mẹ ạ. Bà Thúy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đầy tự hào. Mẹ biết mà, sau này có điều gì con cần, con cứ nói với mẹ nhé. Khi nhận thấy hàng xóm, từng đoàn lũ lượt kéo nhau tới dự tiệc, bà Thúy vội vàng đứng dậy, ra lệnh cho danh. Con nhanh vào nhà tắm sạch sẽ đi, rồi đến phụ tiên, sắp xếp bàn ăn rồi ăn cơm nhé. Dành gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ dõi theo bóng của mẹ mình Vội vã ra cổng Nhanh chóng hòa vào dòng người đang cười nói Sau khi mẹ khuất bóng Dành thở dài Ánh mắt chịu nặng nỗi buồn Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mẹ Sự thật là anh chẳng có nhiều sự lựa chọn Gia đình anh ở một vùng quê nghèo Ở một tỉnh miền Bắc Nơi mà việc làm chủ yếu là làm ruộng Và các cơ hội việc làm khác rất hiếm hoi Nhất là những khu vực lân cận Tốt nghiệp xong, Danh đã suy nghĩ đến việc tình việc ở huyện bên cạnh. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của vài người trong làng, anh nhận ra rằng lương không đủ để sống tự lập nếu phải trả tiền thuê trọ. Thế nên Danh quyết định ở lại, Danh chọn làm công việc phụ hồ hoặc làm thuê mùa vụ. Một năm trước, Danh nhờ vả được một công việc ổn định hơn là phụ cắt vải tại một xưởng may giúp anh và mẹ anh có một cuộc sống tạm thời ổn định. Thời gian gần đây, ít việc hơn tại xưởng, Danh bắt đầu cân nhắc cái chuyện chuyển vào Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội mới. Anh dự định sẽ trao đổi kế hoạch này với mẹ và các em mình trong thời gian thích hợp. Danh đang mải mê suy tư thì bị giật mình bởi tiếng tiên gọi từ phía sau. Anh Danh, em đã tắm xong rồi ạ, à. anh có tranh thủ vào tắm đi để còn kịp ăn cơm ạ. À? Danh đứng dậy đưa tay vươn vai. Các em cứ ăn trước đi, đừng có đợi anh. Không được đâu, anh vào tắm đi, chúng em còn chưa đói lắm ạ. À. Tiền đáp nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng cười gật đầu khuyến khích anh. Danh cười nhạt gật đầu và tiến vào nhà tắm. Khi trở ra bàn ăn, anh thấy ba em của mình đang ngồi sẵn chờ. Ăn cơm thôi, sao các em còn ngồi đợi? Danh hỏi, hai em gái đồng thanh dạ trong khi Công vừa xem màn hình điện thoại vừa ăn. Danh nhìn Công nói chậm rãi. Cơm trước chơi sau. Em cũng nên làm gương cho hai đứa em gái chứ. Công không nói gì, chỉ lướt điện thoại thêm mấy lần rồi mới cất đi. Bữa cơm trôi qua trong im lặng, không khí có phần nặng nề. Sau khi ăn xong, Danh giúp hai đứa em gái dọn dẹp rồi cùng nhau vào phòng khách xem tivi. Công quay trở lại hiên nhà, tiếp tục với trò chơi điện tử. Tiền, người đã chuẩn bị cơm tối lên phòng nghỉ ngơi và Lam thì rửa chén. Làm xong, Lam lấy điện thoại của Danh lướt mạng xã hội. Danh theo dõi Lam một lúc rồi nhắc nhở Chơi một chút thôi nhé Rồi phải đi học bài đấy Ngày mai dù là thứ bảy Nhưng cũng cần học hành cho đàng hoàng Lam không rời mắt khỏi màn hình Mà miệng đáp Vâng, bài ít mà, không sao đâu anh Danh nhìn về phía công Em trai lặng lặng đứng dậy Rồi lầm lũi đi về phòng Lam nhìn theo bóng dáng của công Rồi quay lại cười với anh Danh Yên tâm đi anh Thi cấp ba ở trường làng dễ lắm Em thông minh mà Sau đó cô em vui vẻ hát theo những bài hát của thần tượng trên mạng xã hội Danh chỉ biết lắc đầu chịu thua khi nhìn em gái song sinh của mình Tiên học rất chăm chỉ 
trong khi Lam thường xuyên bị phân tâm bởi các trò chơi và mạng xã hội. Lam luôn tìm cách giải trí thay vì đối mặt với sách vở, thường xuyên thức khuya và bị danh nhắc nhở về giờ giấc sinh hoạt không điều độ. Trong khi đó, bà Thúy trở về từ bữa tiệc mệt mỏi vì tiếng ồn, dành quay đầu nhìn ra cửa, mỉm cười chào mẹ. Mẹ về rồi đấy ạ, à? mẹ ăn cỗ có vui không hả mẹ? Bà Thúy gật đầu phàn nàn về mấy thanh niên còn lại đang hát hò khiến cho bà đau đầu. Mẹ đau đầu quá con ạ, à. nghe tiếng nhạc từ đầu hẻm vọng lại. May mắn thật đấy, vì nhà mình ở cuối hẻm nên cũng đỡ ồn. Dành nói, bà Thúy ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nhìn quanh tìm kiếm Tiên. Tiên, học bài xong chưa? Mà con Lam nó cứ ngồi chơi như vậy hả? Lam vội vã đáp. Dạ, chị Tiên chưa học xong mẹ ạ. Bao giờ chị học xong thì con vào học. Bà Thúy cảm thấy buồn vì sự eo hẹp về không gian học tập trong nhà. Mặc dù nhà chỉ có một cái bàn học nhỏ, dùng chung, Lam thường chọn học bài ở phòng khách với chiếc tivi luôn bật sáng. Các con đã cố gắng thỏa thuận giờ học để không làm phiền nhau. Trong khi đó, Công, người anh trai hưởng lợi từ việc có phòng riêng và thường xuyên được yên tĩnh đi học. Bà Thúy từ lâu đã dự định mua thêm bàn học để các con có thể học tập dễ dàng. Nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Tháng này nhận lương, phải mua bàn mới cho các con thôi. Bà tự nhủ, tiền bước ra từ trong phòng đọc sách. Mẹ, mẹ về từ bao giờ đấy ạ? À? Mẹ vừa về thôi con ạ. À. Bà Thúy trả lời, tiên quay sang Lam và nói. Trả điện thoại cho anh Danh đi, vào học bài đi, đừng có để tối nay lại thức khuya, mai dậy muộn đấy. Lam miễn cưỡng gật đầu, đưa điện thoại cho anh Danh và chào mẹ. Lủi thủi đi vào phòng Khi Tiên vừa ngồi xuống Bà Thúy bắt đầu trò chuyện Hai đứa cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa nhé Mẹ hứa mẹ sẽ mua cái bàn mới Cuối tháng này mẹ cứ quên suốt Dành đáp lời mẹ Còn sẽ nhắc mẹ khi đến lúc mẹ ạ Còn Tiên cười nhẹ Thôi không sao đâu mẹ ạ Con quen rồi Thế này cũng có cái vui của nó Cho cái làm ra ngoài này học cũng được Chứ ở đó mà học chung với con á Chắc còn với cái làm cãi nhau suốt buổi tối mất Với lại con học bài nhiều ở trường rồi Nên buổi tối không cần học nhiều lắm đâu mẹ ạ Bà Thúy nhìn con với vẻ mặt đầy ái ngại Mẹ biết nhưng mà mẹ vẫn lo Mẹ không muốn các con phải khổ cực gì Sau khi nói xong bà Thúy thở dài Bà và chồng luôn yêu các con gái Và từng ước ao có thêm một đứa con thứ ba Tuy nhiên nhìn thấy các con đang phải chịu đựng những thiếu thốn và khó khăn Lòng bà lại rất đau xót. Bà nhận ra rằng bây giờ điều bà có thể làm là cố gắng làm việc không ngừng để kiếm thêm thu nhập. Dù biết rằng điều đó vẫn chưa đủ để thay đổi hoàn toàn tình hình khó khăn trong gia đình. Trong khi đó, Tiên tuy đang cố gắng tập trung vào chương trình truyền hình nhưng vẫn thường xuyên nước để nhận lại bài. Dành nhận ra sự chăm chỉ của em gái và khuyến khích. Hai đứa cố gắng thi vào trường chuyên đi. Anh hứa sẽ mua cho mỗi đứa một chiếc điện thoại mới. Điện thoại để làm gì hả anh? Chi phí thêm tiền cước mà em cũng chẳng gọi điện cho anh. Cần gì thì chạy qua nhà cô dùng điện thoại bàn cho nhanh anh ạ. Dành chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Lam bất ngờ xen vào. Nếu chị không cần thì thôi, nhưng mà em cần. Cô bé tiến lại gần, nhặt lấy quyển sách trước mặt tiên. Em mượn cuốn này nhé, em để quên ở lớp rồi. Sau đó quay sang danh. Anh nhớ đây nhớ, nếu em đỗ vào trường chuyên, anh phải mua cho em điện thoại cảm ứng như của anh ấy. Danh mỉm cười đồng ý. Ừ, anh hứa đấy. Lam hào hứng. Vậy em về phòng đây ạ. Sau khi Lam biến mất vào căn phòng của mình, tiên thở dài bộc bạch. Em chỉ mong được học trường làng cho gần thôi. Làm thì đỗ, thì anh mua cho nó. Không thì thôi ạ. Cô nói trong khi bà Thúy từ phòng vệ sinh bước ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô. Ôi con yêu, sao lại suy nghĩ chững chạc đến thế hả con? Con còn bé, chỉ cần học giỏi là mẹ vui rồi. Mẹ muốn các con học trường chuyên để sau này có thể giúp mẹ quản lý Lam nữa chứ. Tiên lắc đầu. Trường đó xa lắm, con nhớ nhà thì làm sao được. Con đi học xa rồi, ai sẽ nấu cơm cho mẹ với anh? Con thấy ở đây học cũng tốt mà mẹ. Nghe con gái nói, bà Thúy cảm thấy buồn hơn. Bà luôn mong muốn cả hai đứa con của mình đều có thể được học trường chuyên ở huyện nơi môi trường học tập tốt hơn và tương lai sáng lạng hơn tuy nhiên học phí không hề rẻ và khoảng cách xa nhà khiến cho bà lo lắng và thầm nghĩ 
Nếu bà cứ kiên quyết muốn con học trường chuyên thì cô bé sẽ lo về chi phí sinh hoạt và học phí đắt đỏ ở trường. Dành bỗng dưng xen vào nói, nửa đùa nửa thật. Hai đứa cứ thi vào trường chuyên đi. Nếu hai đứa đậu thì tiền học anh với mẹ sẽ lo cho. Tiên liền nói, thôi anh ạ, à, tiền anh với mẹ kiếm chỉ đủ tiền ăn hàng ngày. Lấy đâu ra tiền mà cho bọn em học trường chuyên chứ ạ? À? Em nói vậy là xem thường anh đấy nhá. Lương của anh sắp tăng rồi, chẳng mấy chốc gia đình mình sẽ có một cuộc sống dư giả thôi. Danh nhìn ra ngoài cửa sổ biết rằng mình đã nói quá, muốn lương tăng thì phải làm thêm giờ, nhưng việc thì chẳng có, lấy đâu ra mà làm thêm. Trong lúc bà Thúy an ủi tiên, anh nói đúng đấy, con cứ tập trung học hành đi, ai sau này còn kiếm được một công việc, chuyện tiền bạc để mẹ với anh lo, mấy năm qua mẹ vẫn lo được cơ mà. Dạ con biết rồi Nhưng con không biết có đỗ được hay không Mẹ với anh đừng có kỳ vọng nhiều ở con ạ à. Với cái lực học của mày Thì mấy cái trường chuyên thì nhằm nhò gì Trượt thì chỉ có mày cố tình trượt thôi Tiên như bị nói trúng tim đen Liền cười một cách gượng ngùng Rồi ôm sách vở về phòng Trong căn bếp công tử từ bước ra Với chiếc cốc nước ở trong tay Mắt không rời khỏi màn hình điện thoại Danh ngồi trong phòng khách Nhìn thấy cảnh đó không giấu được sự bực bội Câu này, em có hoàn thành bài tập chưa mà cứ điện thoại mãi thế? Công quay lại giọng đầy vẻ chán nản. Em không còn là trẻ con nữa, anh nói mãi mệt lắm. Em tự lo được, sao anh cứ phải lo lắng kiểm soát em chặt chẽ vậy ạ? À? Từ ngoài hành lang, tiếng bà Thúy vang lên pha chút nghiêm khắc. Công, con đang nói chuyện với anh mình thế đấy à? Con không được phép nói với ai như vậy, dù là anh con đi nữa. Nghe mẹ hết đây, sao con có thể nói anh con kiểm soát con chặt chẽ? Anh Danh chỉ lo cho con thôi Danh bước tới Tay vỗ nhẹ vào vai của em trai Giọng dịu dàng hơn Em về phòng học đi Anh chỉ nhắc nhở thôi mà Công nhìn anh với ánh mắt nửa thách thức Nửa bất mãn Chuẩn bị phản kháng lại Bà Thúy thấy tình hình có thể Sẽ trở nên căng thẳng Vội vàng làm lành Thôi công về phòng đi Mà này công Mẹ và anh đã làm việc vất vả Mong con học hành tử tế Mẹ không mong con giỏi giang nhưng chỉ cần con học hành đến nơi đến chốn như ngày xưa thế là được rồi công đứng yên một lúc rồi chậm rãi gật đầu mặt anh không còn sự bất mãn như trước vâng con biết rồi mẹ ạ thôi con về phòng đây con sẽ xem lại bài danh nhìn theo bóng của công lui vào phòng lòng chịu nặng những suy tư mối quan hệ giữa hai anh em càng ngày càng trở nên xa cách kể từ khi danh bắt đầu công việc có lẽ do công đang trong giai đoạn dậy thì tâm lý bất ổn Khiến danh không khỏi lo lắng cho tương lai của em trai Anh hy vọng rằng Mọi chuyện sẽ ổn thỏa Khi công trưởng thành Giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ Bà Thúy và danh Cùng xem phim để giết thời gian cho buổi tối Khi giờ đã muộn Danh xin phép mẹ về phòng nghỉ ngơi Bà Thúy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Mặc dù bà chưa muốn ngủ Bà quyết định tiếp tục xem phim một mình trong không gian yên tĩnh của đêm khuya chỉ có tiếng phim vang lên lẫn với tiếng gió hiu hiu bên ngoài ánh mắt của bà đôi lúc lơ đãng nhìn về di ảnh của chồng trên bàn thờ rồi bồi hồi nhớ về người bạn đời đã khuất chồng bà từng là một tài xế chuyên chở hàng hóa khắp bắc nam ông luôn trên đường xa và trong khi về nhà vừa chăm sóc các con vừa làm thuê mùa gặt mặc dù cuộc sống không dư giả nhưng luôn đầy áp tiếng cười của bọn trẻ Đến khi tai nạn thương tâm xảy ra Cuộc sống của bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất Chồng bà đi để lại cho bà nỗi đau không thể nguôi ngoai Và gánh nặng kinh tế gia đình Trải qua thời gian dài đau khổ Bà Thúy đã tìm mọi cách để vực dậy bản thân Bắt đầu từ việc nhận bất kỳ công việc nào để kiếm sống Nuôi các con Nhờ khoản tiền bồi thường từ công ty chồng Và sự hỗ trợ từ họ hàng hai bên Bà dần ổn định cuộc sống Với kỹ năng may vá từ trước khi có cơ hội, bà đã xin vào làm tại một xưởng may vá. Công việc ổn định, thu nhập tốt hơn nhiều so với làm thuê trước đây đã giúp bà tích cóp dần dù mong ước mua máy may để làm việc tại nhà vẫn phải hoãn lại vì chuẩn bị cho hai con gái vào cấp 3. Về công, cậu đã quyết định không tiếp tục con đường học vấn mà đã chọn đi làm sau khi tốt nghiệp, mong muốn theo gót người anh. Dù bà Thúy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận bởi cuối cùng Tất cả quyết định đều xoay quanh vấn đề tiền bạc. Danh bước vào phòng, ngay lập tức phát hiện công đang nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh không khỏi thất vọng. 
Chẳng phải em đã hùng hộ tuyên bố Là sẽ vào phòng học Thế tất cả chỉ là giả vờ à Anh chỉ tay về phía ba lô Vứt lỏng nẻo trên ghế Bàn học vẫn ngăn nắp như chưa hề có việc gì Rồi anh nói tiếp Chỉ có việc học thôi mà cũng không xong Sau này biết làm được cái gì nếu như thế Công thức giận Đập tay xuống giường biểu hiện sự bực bội rõ ràng Công ngồi bật dậy Cầm điện thoại đi sạc Sau đó mới quay trở lại bàn học Bắt đầu xếp sách vở Với thái độ hùng hổ tạo ra tiếng động lớn Để thu hút sự chú ý của danh Danh cảm thấy em trai nổi nóng Thì cuối cùng đã chịu ngồi vào bàn học Thở dài không muốn cãi cọ thêm nữa Chỉ cần thấy em học Là anh đã mãn nguyện rồi Trong lúc này danh mới nhận ra Mình để quên điện thoại ở phòng khách Khi anh bước ra Anh thấy mẹ mình vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa Mắt đỏ hoe Bà Thúy vội lau đi giọt nước mắt Khi thấy danh bước tới Danh tiến lại gần ân cần nói Mẹ ơi mẹ đừng có thức khuya quá Không tốt đâu mẹ ạ Mẹ nên nghỉ sớm đi Bà Thúy gật đầu Ừ con cũng vậy, con mau nghỉ đi con. Giọng nói của bà nghẹn ngào khiến cho lòng của danh trùng xuống. Danh nhẹ nhàng an ủi mẹ. Nếu mẹ có buồn hay muốn tâm sự gì thì mẹ cứ nói với con. Con sẽ cùng mẹ chia sẻ gánh nặng. Mẹ không cần phải lo lắng một mình đâu mẹ ạ. Bà Thúy mỉm cười, ánh mắt chiều mến nhìn danh. Con quá hiểu chuyện con ạ. Mẹ biết mình không phải lo lắng gì nhiều khi có con ở đây. Khi danh rời khỏi phòng khách, Bà Thúy lặng lẽ suy ngẫm Nhìn theo bóng dáng của người con trai Bà biết Danh đã tự bỏ ước mơ đại học Để đi làm giúp đỡ gia đình Bà cảm thấy có lỗi Vì không thể đáp ứng nhu cầu học tập của con Nhưng cũng biết ơn Vì sự hy sinh thầm lặng của Danh Trong bóng tối Nụ cười của Danh còn vang vọng mãi Khiến cho bà cảm thấy ấm áp Khi bóng đêm buông xuống Bà Thúy cuộn tròn trên chiếc giường Mỉm cười với suy nghĩ về hai đứa con gái Đang học lớp 9 Cả Tiên và Lam đều học giỏi, mỗi năm đều được nhận học bổng. Trong lúc mơ màng, bà nhớ lại lời hứa của chúng rằng khi chúng trưởng thành, chúng sẽ chăm sóc cho anh trai. Người đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Nhờ mối quan hệ của mình, bà đã xin cho danh một công việc ở xưởng may nơi anh làm công việc cắt vải. Mặc dù nơi đây đầy bụi vải, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những công việc nặng nhọc khác ở trong làng. Hôm sau, danh chỉ làm việc vào buổi sáng do dưỡng ít việc, còn bà Thúy thì tiếp tục làm thêm. Đến chiều khi mẹ anh vẫn chưa về, danh quyết định thay mẹ đi một đám cưới. Dù trong lòng không hề mong muốn, anh vẫn chuẩn bị một phong bì. Anh tự ti vì không có quần áo đẹp và biết rằng ở đám cưới đó không có ai quen biết. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cũ và quần jean đi vào phòng khách. Thế Lam đang xem phim, anh mời Lam đi cùng nhưng Lam từ chối. Anh ơi, em lớn thế này, đi theo anh á, người ta cười cho. Dành cố gắng thuyết phục. Có đồ ăn ngon, lại còn được nghe nhạc, em không muốn đi à? Làm lắc đầu. Anh ạ, à, em không có bộ đồ nào đẹp để mặc cả. Như vậy người ta cười cho em đấy, em không quen ai ở đó. Dành thở dài biết, em mình quá tự ti về ngoại hình. Trong lúc đó, anh nhìn thấy chú hàng xóm đang đi ngang qua. Anh vội vàng dặn Lam ở nhà, rồi chạy ra ngoài đi cùng với chú hàng xóm tới đám cưới. Khi bữa cỗ đang diễn ra sôi nổi, dành tìm tới chỗ có toàn người trẻ và trò chuyện. Anh cảm thấy dễ chịu khi được ngồi cùng những người trong làng, những khuôn mặt quen thuộc, khiến anh dễ dàng hòa vào các cuộc đối thoại, mặc dù không mấy hào hứng ban đầu. Khi âm nhạc bắt đầu và mọi người kéo nhau lên sàn nhảy, bản của danh bắt đầu vắng bóng để lại anh một mình thưởng thức bữa tối. Chẳng mấy chốc, một thanh niên tiến đến và ngồi xuống cạnh ghế Chống bên cạnh danh Anh ta vỗ vai danh và cười nói Chào danh, con trai bà Thúy phải không em? Còn nhớ anh không? Danh nuốt vội miếng thức ăn Quay lại nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghi ngờ Sau một hồi suy nghĩ Danh nhận ra Ôi, anh Duy, lâu lắm rồi em mới lại gặp anh Anh Duy cười to Nhớ anh thì tốt rồi Mấy người bạn cũ của em đâu Sao lại chẳng đi cùng ai cả Danh cười đáp Mọi người đều đi làm xa rồi anh ạ, à. em ở lại đây một mình thôi. Anh Duy từng là cháu họ xa của bác Toại, lớn hơn danh 3 tuổi và sống ở thành phố. Họ thường xuyên chơi cùng nhau khi tài về quê. Vào mùa hè, lần cuối cùng họ gặp nhau cũng đã 4 năm năm trước. Ngắm nhìn anh Tài với vẻ ngoài lịch lãm, ăn mặc gọn gàng và thơm nước mùi nước hoa, danh cảm thấy hơi e ngại nhưng cũng không khỏi ngưỡng mộ. 
Anh Tài nhận ra Danh đang chăm chú nhìn mình thì hỏi Sao thế Danh? Dạo này sống thế nào em? Danh khó xử cười À vẫn tốt anh ạ Anh Tài mở lon bia đưa cho Danh Thấy mày toàn uống nước ngọt thôi Thử đổi gió đi uống một lon bia với anh Danh biết mình không giỏi uống bia Nhưng không muốn từ chối sự mời mọc của anh Tài Nên đã nhận lấy và uống một ngụm để đáp lễ Khi tiếng nhạc tạm lắng Tài mới tìm được cơ hội chia sẻ Nghe bác Toại kể chuyện Nhà em hồi đó anh bận thi cử quá Nên không về kịp đám tang của bố em Thật xin lỗi em Danh chỉ khẽ mỉm cười Ánh mắt anh lạc quan Chuyện đã qua rồi anh ạ à. Hôm nay là ngày vui Mình không nên nhắc lại chuyện buồn phiền để làm gì ạ à? Thay đổi đề tài Danh hỏi Anh học tới đâu rồi ạ à? Chắc cũng sắp tốt nghiệp nhỉ Tài nhún vai Anh nghỉ học lâu rồi Học hành cao siêu cũng chỉ để kiếm tiền Ra trường sớm có kinh nghiệm làm việc Kiếm tiền dễ thở hơn nhiều Tài gật gù Cắn miếng thịt rồi tiếp tục Năm ngoái anh mở quán bar Nhờ vốn từ ông bà Học cái ngành mà anh không thích Nên anh bỏ học rồi Giờ làm chủ sướng hơn nhiều em ạ à. Dành có phần ngạc nhiên trước quyết định dứt khoát của Tài Nhưng cũng cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng Duy uống một ngụm bia rồi nói Đời sống Đôi khi cần mạo hiểm anh chọn con đường của mình Dành ngẫm nghĩ Cầm lon bia lên uống một hơi dài và tâm sự Em cũng muốn học Nhưng hoàn cảnh không cho phép Em chẳng làm được gì ngoài đi làm công như bao người anh ạ Tài chuyển sang chủ đề Sang công việc của Danh Em đang làm cái công việc gì thế nào Danh trả lời Em làm trong xưởng may Làm công việc cắt vải Công việc ít ỏi nên đôi khi không đủ trang trải Em đang tính đi tìm việc mới anh ạ Tài quan tâm Thế đã tìm được việc chưa? Danh lắc đầu. Dạ em chưa anh ạ. À. Em định qua bên huyện kia xin làm công nhân. Tài suy tư một chút rồi đề nghị. Nếu em muốn, em có thể thử làm cho anh. Anh vừa mở rộng quán, cần người làm. Danh mặt đỏ vì bia ngập ngừng. Em sợ em không đáp ứng được yêu cầu của anh ạ. À. Tài cười. Không sao đâu, anh tin em làm được. Cứ thử sức đi. Đôi khi chỉ cần cơ hội để thay đổi cuộc đời thôi. Danh ngẫm nghĩ. Cảm thấy lời đề nghị của Tài mở ra một hướng đi mới có thể giúp anh thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Dành nhận lời đề nghị của Tài với một chút do dự. Dạ, em sẽ về hỏi ý kiến của mẹ em trước đã. Dù sao đi chăng nữa, xin phép người lớn trước vẫn tốt hơn anh ạ. À. Tài gật đầu tỏ ý thông cảm rồi bị một người bạn khác kéo đi. Một mình tại bàn, Dành ngẫm nghĩ về lời đề nghị của Tài. Anh biết rằng đây là cơ hội tốt nhưng sự thay đổi lớn luôn đáng sợ. Danh quen thuộc với cuộc sống yên bình trong làng Nên ý tưởng về việc đi xa thành phố để làm việc Vẫn khiến cho anh băn khoăn dù cũng rất hào hứng Trong lòng của Danh cũng đau đáu một nỗi lo cho mẹ và các em Mẹ anh đã vất vả suốt ngày trong xưởng may Và còn phải nhận đồ gia công về nhà làm thêm Danh tự nhỏ đã cố gắng giúp đỡ mẹ và dạy dỗ các em Bây giờ khi hai anh em sinh đôi chuẩn bị vào cấp 3 Áp lực tài chính càng ngày càng tăng cao Nhất là khi nghe tin xưởng may có thể cho nhân viên nghỉ dài vì thiếu vải Bỗng dưng danh có vẻ như đang chuẩn bị đi về Anh đứng dậy vuốt mặt rồi đi tìm Tài Khi tìm thấy Tài, danh đưa điện thoại cho Tài và nói Anh Tài, anh cho em xin số điện thoại của anh đi Em sẽ gọi báo tin sau khi đã bàn bạc với mẹ ạ Tài ghi số vào điện thoại của danh và đưa lại nói thêm Nếu mẹ đồng ý thì báo anh biết sớm Ngày mai anh về thành phố, nếu đi được thì đi cùng xe với anh luôn cho tiện, không mất tiền vé xe. Dành cảm ơn và nói thêm. Sáng mai, em sẽ gọi nhờ, em xin phép về trước ạ. À. Em hơi đau đầu. Tài cười. Ừ, về cẩn thận nhé, có cần anh đưa về không? Dạ, nhà em ở gần đây, em đi bộ về được rồi ạ. À. Nhớ suy nghĩ kỹ, cơ hội không đến lần hai đâu. Dành gật đầu. Dạ vâng, em biết rồi anh. Sau khi chào Tài, Danh bước về nhà và phát hiện bà Thúy đang cặm cụi làm công việc gia công tại nhà. Dạ con chào mẹ ạ. Danh nói rồi đi thẳng vào trong phòng để nghỉ ngơi. Bà Thúy quan sát con trai với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi thấy gương mặt của anh đỏ bừng liền đi theo và hỏi. Con đã uống quá nhiều có phải không? Con không từ chối khi không thể uống được à? Danh lăn ra giường và thở dài. Mọi người mời con, con không muốn đâu nhưng... Từ chối không có được mẹ ạ. Thôi, con ngủ một giấc là con khỏi thôi ạ. Bà Thúy gật đầu. Ừ, vậy con đi ngủ đi, có gì gọi mẹ nhé. 
dành chợp mắt và mơ màng nghĩ về những ồn ào náo nhiệt của thành phố khi anh thức giấc mặt trời đã lặn dành lê chân ra bếp thấy mẹ và hai cô em gái tiên và lam đang chuẩn bị bữa tối anh xót một ly nước và ngồi xuống bên cạnh bà thúy thế nào cảm giác bây giờ thế nào thế con đã đỡ mệt chưa bà hỏi xanh mỉm cười dạ con đỡ rồi mẹ ạ chỉ là ngủ hơi nhiều quá thôi trong khi tiên và lam đang mải mê với chiếc điện thoại danh chú ý hỏi hai em lấy điện thoại khi nào thế có xin phép không đấy bà thúy lên tiếng mẹ cho hai em nó chơi đấy lam phản bác lúc anh ngủ say như chết ấy làm sao mà biết được cứ khéo cháy nhà anh cũng không biết đấy chứ danh đứng dậy cốc vào đầu của lam làm kêu lên đau rồi nhõng nhẽo nói với bà thúy mẹ ơi anh danh cốc vào đầu con đau quá mẹ ạ bà thúy cười và trêu con tại lời nói của con vô duyên quá đấy mà tiền lên tiếng anh đánh nữa đi đánh một cái nữa chứ một cái như vậy nó không nhớ đâu anh ạ à. làm hậm hực quay ra thôi con về phòng đây mẹ và chị cứ tự nấu với nhau đi khi làm đứng dậy danh giữ chặt cô lại được rồi cho anh xin lỗi vì đã cốc đồ em ngồi xuống đây tối nay anh sẽ mua kem về cho em ăn làm hài lòng ngồi xuống cười toe toét danh mở lời hỏi bà thúy giọng trầm ngâm mẹ ơi mẹ có nhớ anh tài cháu của bác toại không hôm nay con trận gặp anh ấy ở đám cưới đấy ạ à cậu bé tới từ thành phố ngày xưa da trắng trẻo ấy hả bà thúy nhận ra trong lúc chờ nồi canh sôi vâng bây giờ anh ấy đã khác nhiều rồi mẹ ạ không còn trắng như xưa nữa đâu dành đáp rồi thở dài dùng giọng nghiêm túc mẹ con nghĩ mình nên ra hà nội để làm việc anh tài bảo chỗ anh ấy đang cần người lương cao hơn việc ở xưởng con làm thế nên con sẽ đi làm ở ngoài đấy rồi gửi tiền về cho mẹ ạ bà thúy thoáng thấy hoảng hốt bà chấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt của danh con đã suy nghĩ kỹ chưa đi xa để mở mang tầm mắt nhưng mẹ lo cho con lắm con đã lớn rồi mẹ đừng có lo ạ anh tài ở gần cần gì nhờ anh ấy giúp luôn ạ danh cố gắng an ủi với lại sau này tiên và lam vào đại học con có ở đó cũng tốt mẹ ạ mẹ biết nhưng cứ nghe con nói đi xa mà mẹ thấy buồn quá bà thúy tiếp tục buồn bã nói bao giờ con đi thế khi nào thì con mới về con có thể đi ngay ngày mai đi chung xe với anh tài cho tiện ạ dành cố gắng làm cho mẹ vui lên nhưng thấy bà thúy quay lưng bỏ rau vào nồi canh lòng bà nặng trĩu còn lớn giờ theo người ngoài bỏ mẹ già này ở đây à bà thúy thở dài giọng nửa đùa nửa thật danh chỉ biết nhìn bóng lưng gầy của mẹ con đi làm rồi tết lễ con sẽ về mà mẹ nếu không ổn con sẽ về quê ngay bà thúy quay đầu nụ cười nhợt nhạt nếu con muốn mẹ không ngăn cản gì đâu thế con muốn ăn cái gì để mai mẹ đi chợ kẹo sau này thèm cơm mẹ cũng chẳng kiếm đâu ra mẹ nấu cái gì con cũng thích ăn hết mẹ ạ danh cười tươi và trả lời mẹ làm đùa với giọng châm biếm anh sắp biến thành dân thành phố rồi nịnh hót ghê quá mà nếu anh tán được cô nàng nào giàu có thì chắc bọn em cũng được hưởng lợi theo luôn đấy danh cười gượng mày nghĩ anh dám sao đã đủ bận rộn với hai đứa rồi lấy thêm bà nào nữa chắc chết mất bọn mày cứ lập gia đình trước đi đã trong lúc rửa dưa leo tiên quay lại thế anh không muốn lấy vợ à chờ bọn mày có đôi có cặp trước lỡ bọn mày mà làm khó chị dâu á thì tao cũng khó xử lắm làm chị lắc đầu anh tôi mà sợ vợ thì thôi rồi ờ cái con này dạo này mày thích bật đấy à có tin anh mày cho mày một trận không làm cười rồi lè lưỡi chạy đi không muốn tiếp tục câu chuyện nữa danh đuổi theo và cuối cùng lam cũng phải xin tha khi đã mệt lử tiền nhìn theo cổ vũ anh đánh nó đi anh đánh mạnh vào thì nó mới chừa bà thúy miệt mài với nồi canh trong khi tiên đứng bên cạnh quay sang trò chuyện để xua đi sự im lặng mẹ bọn con vẫn còn ở đây cơ mà mẹ đừng có buồn nhé cô nói giọng chân thành bà thúy đáp lại mà không rời mắt khỏi nồi canh ừ mẹ biết rồi nhưng mà sao công nó cứ về muộn suốt vậy nhỉ thứ bảy mà giờ này vẫn chưa thấy đâu anh ấy toàn đi chơi thôi mẹ ạ tiên thở dài giá mà anh ấy giống anh danh chăm chỉ ở nhà thì nhà mình đã đỡ nhọc nhiều rồi mẹ ạ bà thúy nhún vai 
Đi chơi cũng là cần mà con Con gái đi chơi với bạn bè Đời sống xã hội Chứ cứ quẩn quanh trong nhà suốt thế này Thì cũng chẳng lành đâu Tiên mỉm cười Còn biết nhưng mà đi chơi cũng tốn kém Mất thời gian Còn thích học nấu cơm hơn Sau này dù đi đâu hay sống một mình Cũng không lo chết đói ạ à. Mẹ xin lỗi đã để các con vất vả rồi Bà Thuy nói giọng chịu nặng Dành bước vào nghe thấy cuộc trò chuyện anh cười Mẹ ơi Chúng con không khổ đâu mẹ ạ à. Có nhà để ở Có cơm để ăn Có quần áo để mặc Mình đã may mắn hơn biết bao nhiêu người rồi ạ à. Ừ Vậy thì tắm rửa cho sạch sẽ Rồi vào ăn cơm thôi các con Bà Thúy nở một nụ cười ấm áp Vừa quay nồi canh Vừa hối thúc các con Khi công vừa bước vào nhà Lam đã nhanh chóng mách rằng Anh danh sắp chuyển ra Hà Nội Công chỉ gật đầu không tỏ ra mấy hứng thú Dành thế em trai như vậy Thì nghĩ có lẽ nó còn phần nào vui mừng vì sắp có cả một phòng riêng. Bữa tối đó không khí gia đình vui vẻ rộn ràng hơn bình thường. Danh đã nhắn tin cho anh Tài nhưng không thấy hồi âm. Có lẽ anh ấy chưa tỉnh sau khi đám cưới kết thúc. Dù vậy, Danh vẫn giữ lời hứa mua kem về cho lũ trẻ. Bà Thúy cũng thử ăn một ít dù đau răng chỉ cho phép bà ăn từ từ. Trong khi ấy, làm nói hết chuyện này đến chuyện khác rồi bắt Danh phải hứa. Sẽ mang về những câu chuyện thú vị từ phố xá Dành ăn miếng kem Cười và trêu ghẹo em gái Khi anh đi rồi Em không có điện thoại xem thần tượng nữa đâu Làm với vẻ hở hững Em không cần điện thoại của anh Có gì em sẽ mượn điện thoại của anh Công Để em xem Công ngồi gần đó và nói Ai cho mày mượn Mày toàn xem những thứ vớ vẩn Làm hỏng cả máy của tao Anh đúng là keo kiệt đấy Chờ đấy Sau này em thi đậu trường chuyên anh Danh sẽ mua điện thoại cho em mới xịn hơn của anh nhiều. Danh cười. Thì đậu đã rồi ác nói. Mày toàn chơi không à? Thôi, em có 3 tháng nữa mới thi mà. Còn nhiều thời gian lắm. Mới hết Tết để em chơi một tí đã. Mà sắp đến giờ chiếu phim rồi. Vào nhà xem thôi ạ. À. Làm nói rồi cầm hộp kem đi vào phòng khách. Tiên đi theo sau. Khi công đã về phòng từ lúc nào không hay. Chỉ còn lại Danh và bà Thúy ở ngoài hiên. Bà Thúy nhẹ nhàng đưa cho Danh một chiếc phong bì thon dài. Đây, con cầm lấy. Dù không nhiều nhưng cũng là chút tâm ý của mẹ. Có gì giữ lấy mà tiêu con ạ. Danh nhìn vào đôi mắt đượm buồn của mẹ. Mẹ nên giữ lại để lo cho mẹ ấy ạ. Và lo cho cả mấy em nữa. Con đã tiết kiệm được chút ít. Không lo thiếu đâu mẹ ạ. Bà Thúy thở dài và nói. Mẹ vẫn lo lắm Danh ạ. Con bảo đó, mọi thứ đều xa lạ. Chẳng có người thân ở bên cạnh, ai sẽ quan tâm đến con như mẹ đây. Dành đặt tay lên vai của mẹ, ánh mắt tràn ngập sự cảm thông. Mẹ ạ, à, con hiểu mà, nhưng con cũng cần phải thử sức mình ở thành phố lớn, nơi đó không chỉ toàn rủi ro đâu. Nước mắt lưng tròng, bà Thúy nói. Con trai của mẹ đã trưởng thành rồi, không thể giữ mãi ở đây được nữa. Chỉ là mẹ sợ, thành phố đầy rẫy những cảm bẫy, sợ con sẽ làm sao thì mẹ sống nổi dao đây. Danh ông mẹ nhẹ nhàng nói Mẹ, con cũng không phải sợ Nhưng con sẽ cố gắng Không chỉ vì mình mà còn vì mẹ và các em nữa Con sẽ làm mọi thứ Để không làm mẹ thất vọng đâu ạ à. Bà Thúy mỉm cười ngắt lời Con đã lớn và mẹ tin tưởng ở con Nhưng con hãy nhớ gọi về thường xuyên Nếu không quen được Thì hãy trở về nhà mình con nhé Danh nắm tay mẹ Con hứa sẽ liên lạc thường xuyên Nếu không thích nghi được Con sẽ về ngay Mẹ đừng có lo ạ à. Và mẹ đừng có buồn nữa nhé Ở nhà mẹ hãy giữ gìn sức khỏe Sau này còn vui vầy cùng con cháu chứ Ánh mắt của bà Thúy rạng rỡ hơn Qua những giọt nước mắt Mẹ biết mà À ngày mai nhà mình mời cháu Tài qua dùng bữa Đền đáp công ơn của nó đã giúp mình đi Danh gật đầu Dạ vâng mẹ con hiểu rồi ạ Cả hai nhìn lên bầu trời Ngắm nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm Lấp lánh vẻ ngôi sao Cùng chìm đắm trong suy tư riêng Sớm tình mơ Bà Thúy đã lên đường đi chợ huyện Không sao chợp mắt được Dành thông thả dạo quanh vườn Ngắm những cánh hoa đang khẽ khàng đón nắng mới Sau đó anh nghe tiếng xào xạc ở dưới bếp Bèn xuống xem Thì ra cái tiên Nó đang chuẩn bị bữa sáng với cơm cuộn và nước mắm Nhìn em gái miệt mài Dành cảm thêm quyết tâm Phải kiếm thật nhiều tiền để em có cơ hội học hành tử tế Anh ngồi xuống cùng các em ăn sáng Dặn dò từ việc học tập Đến chia sẻ công việc với mẹ Mặc dù không chắc 
chúng nó có làm được không nhưng ít nhất chúng cũng lắng nghe anh điều đó cũng là tốt rồi buổi trưa danh mời tài đến nhà ăn cơm tài thắp nhang cho người đã khuất và mang theo một ít bánh ngọt cho hai đứa em nhỏ cho chúng nó rất quý mến anh ấy đầu giờ chiều danh chuẩn bị lên đường từ những tiếng cười nói vui vẻ vào buổi sáng giờ đây không khí đã trở nên nặng nề với những cái ôm chia tay làm buồn bã ôm lấy anh trai anh ơi anh đi anh nhớ giữ gìn sức khỏe kiếm thật nhiều tiền để mua điện thoại cho em nhé mà nếu anh không mua được cũng không sao em không trách anh đâu ạ ừ em cứ học hành cho chăm chỉ đi anh hứa anh sẽ làm được mà công lúc này mới lên tiếng khi anh muốn gọi cho mẹ cứ nhắn trước cho em không thì em không ở nhà vì điện thoại của mẹ chỉ có em mới biết dùng thôi xanh cười biết rồi mà đi chơi ít thôi nhớ thay anh để ý tới mẹ và hai em đấy nếu có chuyện gì thì gọi ai bây giờ bà thúy quan sát con trai chỉ thấy anh mang theo một cái ba lô gọn nhẹ sao con mang ít thế nhỡ thiếu đồ mặc thì sao hả à con danh cười con đi làm mà mẹ mang nhiều lại nặng mất chỗ của anh tài mà anh ấy cũng bảo họ có sẵn giường nệm rồi mẹ ạ bà thúy tiến lại gần nhét phong bì vào túi áo khoác của danh ừ nếu có sẵn thì tốt mà còn cái này con cứ cầm lấy để phòng thân đi danh lúng túng mẹ ơi con đã nói là không cần rồi mà mẹ mẹ nói thì nghe đi ở đây có thiếu thì mẹ vay mượn các chú các bác được con ở đó thì sao được người lớn đưa thì cứ cầm lấy nghe mẹ đi dành cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lấy cảm ơn mẹ một cách chiều mến sau đó anh chào tạm biệt gia đình lên xe máy do công lái ra đường lớn bắt đầu chuyến đi mới sau khi tiễn danh lên đường bà thúy trở vào nhà nước mắt còn động lại trên má bà thắp một nén nhang tại bàn thờ gia tiên cầu nguyện cho hành trình xa xôi của con trai được an lành tiên và lam hai cô gái nhỏ bắt trước mẹ chắp tay niệm phật khấn cho anh trai được bình yên trên đất khách khi đêm đã khuya xe đưa danh vừa tới thành phố rực rỡ ánh đèn anh nhìn ra ngoài cửa sổ đèn đường sáng trưng người qua kẻ lại tấp nập một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng của làng quê anh vừa rời xa qua tivi thành phố chỉ là hình ảnh khi được chứng kiến tận mắt danh mới thực sự cảm nhận được sự kỳ diệu và nhộn nhịp của nó tài ngồi sau ghế đã thiếp đi một lúc hành trình dài chỉ có danh ngồi cạnh mắt tròn xoe như đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới mới tài vừa tỉnh giấc nói với giọng vui vẻ thấy thành phố thế nào khác quê mình nhiều không dạ nhờ có anh đưa em nên em mới được mở mang đôi mắt ạ anh sợ chú ở đây lâu rồi là không muốn về quê đâu dạ ở đây lâu dài chắc khó ạ em chỉ đến đây để kiếm tiền còn muốn sống yên bình ở quê em vẫn thích không khí ở quê hơn anh ạ chưa kịp trả lời tài đã bị gián đoạn bởi một cuộc gọi khi cuộc gọi kết thúc xe đã dừng lại tại một tín hiệu giao thông nhìn ra cửa sổ chứng kiến cảnh tượng người thành phố sống vội vã ồn ào và nghĩ bụng mình cũng có thể thích nghi nếu ở lâu trên đường đi tài kể cho danh nghe về công việc mới việc làm tại một quán karaoke cao cấp phục vụ khách vip từ chiều đến đêm với mức lương cao chủ là bạn của tài và công việc chỉ đơn giản là phục vụ khéo léo không đòi nhiều kỹ năng danh được ở trong căn hộ tập thể gần đó và nếu làm tốt Lương sau một tháng có thể gấp ba lần so với quê nhà mà không phải lo về chỗ ở hay chi phí sinh hoạt. Chỉ cần giữ thái độ tốt, không làm phiền người khác, điều mà danh tiên mình có thể làm được. Khi danh bước xuống xe, ngay trước một con ngõ hẹp, Tài thì đang nói chuyện điện thoại, còn danh thì mãi miết ngắm nhìn dãy phố lộng lẫy phía trước. Ánh đèn sáng trưng từ các cửa hàng giải trí, chiếu sáng cả khu phố, nơi những người trẻ tuổi như anh lượn lờ qua lại. Chẳng bao lâu sau, một người thanh niên mặc đồng phục tiến đến tài, vẫy gọi danh và giới thiệu. Đây là quân, quản lý ở đây. Anh ấy sẽ dẫn em đến chỗ ở mới và giúp em làm quen với mọi thứ trước khi gặp chủ quán vào ngày mai. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À. Anh về nhà cẩn thận nhé. Danh nói trong khi tài chào tạm biệt và lái xe rời đi. Quân dắt danh vào trong con ngõ đứng trước một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ họ bước vào leo lên cầu thang và quân chỉ cho danh thế phòng trọ đây là nơi em sẽ ở 
mọi người ở đây đều là nam nên mỗi người sẽ phải tự giác giữ gìn vệ sinh chung giường tầng đấy chọn một cái trống và tự nằm nhé mỗi người có một tủ để đồ nhớ mua khóa để khóa lại ăn uống thì tự túc bếp ở dưới nhà nấu ăn thoải mái đi nhưng phải cẩn thận không để xảy ra hỏa hoạn đấy danh nhìn quanh căn phòng và hỏi anh đã ở đây bao lâu rồi ạ à? quân cười và nói à anh không ở đây anh ở chỗ khác ở đây miễn phí nhưng cũng có nhiều bất tiện nếu sau này em muốn chuyển đi nơi khác thì cứ nói với chủ quán ấy anh ta sẽ giúp đỡ tiền trọ cho giờ anh phải đi đây có gì khó khăn em cứ gọi cho anh và ngủ sớm đi nhé mai chuẩn bị tốt cho công việc mới dạ em cảm ơn anh ạ danh nói trong khi cố gắng thích nghi với không gian mới anh sẽ gọi là nhà trong thời gian tới danh quan sát nhanh chóng và tổng cộng có bốn chiếc giường nhưng chỉ có hai chiếc trống anh lựa chọn một chiếc gần cửa sổ ngay lúc ấy cửa bất ngờ bị mở ra một người đàn ông với ánh mắt mệt mỏi lộ diện này bạn mới không làm gì thì hãy tắt đèn để tôi ngủ đi danh lấy làm lạ nhưng nhanh chóng đáp lại rồi tiến đến tắt công tắc điện phòng lập tức chìm vào bóng tối và chỉ có ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ mệt mỏi danh trở về giường và nhanh chóng tiếp đi bình minh tiếng báo thức cũ réo rắt khiến cho danh giật mình thức giấc mọi người ở trong phòng vẫn ngủ không ai để ý đến anh quân người quản lý mở cửa bước vào và mời danh đi theo mình đến phòng khách tại đây một người đàn ông trung niên to lớn với hình xăm dữ tợn ở trên cánh tay đang hút thuốc người này cười hiền khi nhìn thấy danh nụ cười làm dịu đi vẻ hoài hầm hố chào cậu anh ta nói và tự giới thiệu mình là kiên duy đã kể cho tôi nghe về cậu rồi cứ tạm thời ở đây sau này muốn đổi chỗ thì cứ nói với tôi danh đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn kiên nhận lấy nhưng không xem ngay chỉ đặt lên bàn và nhìn anh ở đây an toàn đấy có camera khắp nơi đồ đạc quý giá cậu phải tự mình quản lý mọi người đều có ca làm việc riêng nên luôn có người ở nhà chìa khóa sẽ giao quân trao cho cậu sau kiên giải thích thêm về công việc và lương bổng đúng như những gì tài đã nói với danh sau đó ông ấy bảo danh đi mua sắm đồ cá nhân và sau đó nhận hướng dẫn từ quân về công việc danh rời khỏi phòng tiến về phía quán tạp hóa ở cuối hẻm nơi anh mua vài vật dụng cần thiết và bánh mì để ăn sáng ăn xong anh cùng quân đến một trung tâm giải trí lớn nơi đây không chỉ có phòng hát mà còn có cuộc cung cấp đa dạng các dịch vụ khác tại đây danh được đào tạo cách giao tiếp lịch sự và thao tác thiết bị trong phòng hát sau một chiều kéo dài đi suốt danh chỉ muốn ngã quỵ vì mệt anh được phép nghỉ ngơi hai tiếng trước khi tiếp tục ca làm việc nên anh nhanh chóng mua một chiếc bánh mì và ngồi trong góc bếp ăn vội trong khi ăn danh tranh thủ gọi điện về nhà cho bà thúy nghe tiếng cười đùa của các em ở trong điện thoại làm cho anh như được tiếp thêm sức mạnh dù biết công việc cực nhọc danh quyết tâm vì một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình mình khi giờ làm trở lại danh quay lại quán nơi anh mới chỉ bắt đầu việc học hòa một nhân viên giàu kinh nghiệm và là người dẫn dắt danh qua những công việc phục vụ khách hàng như bưng bê trái cây phục vụ bia rượu và dọn dẹp khi vắng khách danh cũng giúp sắp xếp hàng hóa từ rượu bia đến các thiết bị điện tử vừa mới nhập công việc kéo dài đến hơn 3 giờ sáng và chỉ khi nhóm khách cuối cùng rời đi Danh mới có thể trở về nhà Để nghỉ ngơi Ngả lưng xuống giường anh thầm nghĩ Về câu tiền nào của ấy Nhận ra rằng dù lương cao có gấp 3 gấp 4 Thì sức khỏe vẫn là điều không thể mua được Sáng hôm sau Hòa đến đánh thức Danh Danh ơi dậy nhanh đi Không thì sẽ trễ giờ làm đấy Bị trừ lương đấy Danh mở mắt vội vàng dậy Hòa cười Cậu phải ăn uống đầy đủ vào Thì mới có sức mà làm một tiếng nữa là giờ làm rồi Sau này phải tự đặt báo thức nhé Vì anh sẽ làm ca khác em đấy Danh cảm ơn và đồng ý Để Hòa mua cho mình một suất cơm Bất kỳ thứ gì cũng được Hòa ra ngoài Danh hoàn thành việc cá nhân Và sẵn sàng cho một ngày làm việc khác Hai anh em cùng ăn cơm Trước khi bắt đầu ca tối Danh cẩn mẫn chú ý học hỏi Từng chi tiết công việc Để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành chuẩn xác Cuộc sống trong nhà tập thể dù mệt mỏi nhưng anh vẫn dành chút sức lực còn lại để nhắn tin cho gia đình vào những lúc rảnh rỗi. Chỉ những ngày ít khách được nghỉ ngơi, dành mới có thể tranh thủ gọi điện về cho mẹ. 
Nhưng anh biết mẹ không cần phải lo lắng cho mình vì danh đã không còn thời gian nào để phung phí vào những thú vui không cần thiết. Trong tuần đầu, tại thành phố, danh chật vật với cái việc thức khuya, mọi thứ dường như quá sốc với anh. Nhưng không lâu sau đó, anh dần thích nghi và trở nên linh hoạt hơn trong công việc. Khi lĩnh lương tháng đầu tiên, dù số tiền chỉ bằng một nửa so với đồng nghiệp khác, nhưng niềm vui của danh vẫn tràn đầy vì đó là mức thu nhập anh không thể tưởng tượng được khi còn ở quê. Anh lập tức gọi về cho bà Thúy và hai mẹ con đã trò chuyện rôm giả suốt buổi hôm ấy. Cuộc sống mới ở Hà Nội khiến cho danh quay cuồng với lịch trình, ngủ ngày, làm đêm. Chỉ vào dịp cuối tuần, anh mới trở về căn hộ tập thể lúc dạng sáng. Dành mới có cơ hội chứng kiến ánh bình minh Một buổi sáng Sau khi bị cuốn vào một cuộc đầu đả Tại nơi làm việc Dành trở về với khuôn mặt sưng Anh không muốn ăn gì Chỉ muốn ngả lưng xuống giường Và gọi cho mẹ Nghe tiếng mẹ từ đầu dê bên kia Mệt mỏi nhưng được xoa dịu Bà Thúy đang nấu nồi thịt kho Cảm thấy xót xa khi nghe giọng của con trai yếu ớt qua điện thoại Bà khuyên danh Nên chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn Nhưng danh bảo với mẹ rằng chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ là anh đã thấy khỏe hơn nhiều. Danh cũng cho biết đã chuyển tiền cho cô Hoàn rồi, bảo mẹ sang lấy để lo thi cử cho các em. Trước khi cúp máy, bà Thúy nhắc nhở Danh nhớ phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Sau cuộc gọi, bà Thúy đứng trước cửa căn phòng trống, suy nghĩ về đứa con trai thứ hai. Đêm qua lại không về nhà, thở dài rồi trở lại với công việc bếp núc. Ba tháng đã trôi qua kể từ khi danh rời quê hương để tìm kiếm cơ hội ở thành phố xa xôi. Bà Thúy luôn cảm thấy lo lắng khi nghe danh kể về lịch trình làm việc không giống ai. Khi thấy con qua màn hình điện thoại với ánh mắt thâm quần và vẻ ngoài mệt mỏi thì bà đã nài nỉ danh trở về nhà nhưng cậu không đồng ý. Vào tháng thứ hai danh trông đã khỏe mạnh hơn làm bà Thúy thấy yên lòng một phần. Những đồng tiền danh kiếm được Bà đã giữ gìn cẩn thận Chỉ tiêu vào những việc thật sự cần thiết Tuy nhiên điều khiến bà suy nghĩ nhiều nhất Là người con trai thứ hai Luôn khiến bà phải đau đầu Một hôm khi trở về nhà giữa ca làm việc Bà bắt gặp Công đang mang ba lô Chuẩn bị đi đâu đó Bà nhắc nhở Con đi đâu đấy Về sớm để giúp mẹ trông em đấy Công chỉ mỉm cười gượng Vâng con sẽ về sớm nhưng rồi, chẳng mấy chốc, cậu ta khẽ nói xin tiền. Mẹ, con hết tiền rồi, tháng này con tiêu hơi nhiều, mẹ cho con xin một ít nữa nhé. Bà Thúy không giấu nổi sự thất vọng. Sao con không biết tiết kiệm hả? Như anh danh đấy, với hai em, sao cứ tiêu hoang thế? Công tức giận. Thôi, con không cần tiền nữa, mẹ cứ giữ lấy mà tiêu đi. Cậu bỏ đi, để lại bà đứng lặng nhìn theo, chưa kịp gọi. Công quay lại một chiếc xe máy đã vội vã đến đón cậu. Bà Thúy chạy ra cổng nhưng chỉ kịp nhìn theo bụi đất mà để lại lòng nặng trĩu lo lắng. Khi trời đã nhá nhem tối, bà Thúy từ công ty về nhà trong cái lạnh của buổi tối muộn. Vừa mở cửa, bà thấy Công đang trông hai đứa em gái. Nhận thấy con trai ngoan ngoãn, bà nghĩ thầm đây là lúc phải khích lệ để lấy tiền cho Công tiêu vật. Nhưng bà không ngờ đó lại là khởi đầu cho những thói hư tật xấu. Kể từ hôm đó, Công bắt đầu về nhà muộn, thậm chí có hôm không về dù bà gọi điện. Công cũng chỉ lảng tránh với những tiếng ngáp dài và nói đang học nhóm nhà bạn. Bà Thúy lo lắng, không dám kể chuyện này với danh vì sợ ảnh hưởng đến công việc đã quá nặng nhọc. Bà biết mình phải làm gì để Công thay đổi. Bà chuẩn bị cơm nước, sau đó vào phòng gọi tiên và lam dậy vì hai con gái đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Dù bận rộn, cũng cố gắng thức khuya học bài. Sáng hôm đó, khi bà Thúy đợi công về, không thấy thì bà đành phải lấy xe máy đi làm. Tối khi về đến nhà, công định bỏ đi thì bà Thúy gọi con vào nhà. Chuyện gì? Nói sau đi mẹ. Bây giờ mẹ con mình phải nói chuyện. Vào ngay nhà ngay cho mẹ. Bà nói, công cố lảng tránh nhưng bà đã biết tất cả. Tiền học phí đã được tiêu vào những công việc không đúng. Mẹ vừa gọi cho cô giáo của con. Và cô bảo con đã nghỉ học, con giải thích cho mẹ về việc này như thế nào đây? Các em gái, Tiên và Lam tò mò theo dõi từ xa, bà Thúy ngồi xuống thở dài. Con là anh cả, sao không làm gương cho các em? Công chỉ trả lời bình thường, 
nói mình không làm gì sai cả. Thấy công cứ cầm điện thoại nghịch, bà Thúy tức giận. Bỏ ngay cái điện thoại xuống, sao con không giống anh trai của con một chút nào hả con? Công cao có, mẹ bớt so sánh đi có được không? Sao cứ phải danh nọ danh kia? Bà Thúy giận dữ, nhưng sau đó cũng dịu giọng. Con hãy cố gắng học đi, tốt nghiệp rồi tính tiếp. Mấy đứa bạn đó, nếu không tốt thì cũng nên dừng chơi. Mẹ không muốn phải nhắc nhở mãi đâu. Công hậm hực nói. Không lẽ con phải trở thành anh danh hay sao? Con không muốn cứ phải du rú ở ngôi nhà này. Con cần được gặp gỡ và giao lưu với bất kỳ ai. Nếu nhà chỉ có hai anh em mà không có cặp song sinh kia, dù ba có mất đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng đến nỗi túng thiếu như bây giờ. Bà Thúy đứng hình trước lời của con trai. Công nói chẳng lẽ số phận đã an bài như thế. Làm sao bà có thể nhìn thấy tương lai để thay đổi được Bà biết mình đã sai Khi để con phải trải qua những khó khăn Như bản thân và cha của chúng Dẫu vậy bà cũng đã cố gắng hết sức Để đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho các con Vậy mà bây giờ Công lại nỡ nói những lời như vậy Lam và Tiên Hai cô con gái nhỏ chứng kiến mọi chuyện trong nhà Chỉ bước ra chỉ vào mặt Công và quát Em sẽ kể lại cho anh Danh nghe thấy Những gì anh vừa nói Mày tưởng tao sợ đấy à Học nhiều để làm cái gì Cuối cùng không phải về nuôi chồng hay sao Mày nghĩ mày quan trọng lắm đấy à Công nói xong bỏ đi Để mẹ mình đứng mắng mỏ Cho đến khi con trai ra khỏi ngõ Bà Thúy nhìn qua hai đứa con gái Đang rơm rớm nước mắt Thì an ủi Đừng buồn anh ấy nói vậy thôi Chứ chẳng có ý gì đâu Hai đứa đừng có để bụng nha Làm dù nghe trộm cuộc nói chuyện Cũng biết anh ấy không thích các em Tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của Lam khi cô bé thốt lên. Còn không đi học trường chuyên nữa đâu. Mẹ nói với anh danh là về đi. Nhà này toàn bị anh ấy bắt nạt thôi. Những giọt nước mắt uất ức chảy dài ở trên má. Bà Thúy ôm chầm lấy hai đứa con gái vỗ về. Tiền im lặng lau nước mắt. Khi hai đứa đã bình tĩnh trở lại, bà Thúy nhẹ nhàng nói. Mẹ đã hứa với anh danh rồi. Hai đứa cứ đi thi đi cho anh ấy vui. Đỗ hay không không quan trọng, quan trọng là đã cố gắng hết sức. Lam và Tiên gật đầu, dắt nhau vào trong phòng học bài. Bà Thúy ngồi lại một mình thở dài liên tiếp. Vài ngày sau đó, không gặp công ở nhà. Khi gọi đến trường hỏi thăm, giáo viên nói công vẫn đi học bình thường. Công thượng về nhà lúc bà không có mặt. Tiên kể rằng công vẫn ăn cơm tắm rửa rồi lại xách ba lô đi. Bà Thúy gọi điện cho con trai nhưng công từ chối nghe máy. Bà không biết phải làm sao để dạy bảo đứa con trai Đang ngồi suy nghĩ Thì điện thoại rung lên là danh gọi Bà Thúy vội vàng ra hiệu cho hai cô con gái Làm và tiên giữ im lặng Trước khi bà nghe máy Vừa bắt máy Danh đã vội vã hỏi Mẹ ơi thằng Công nó có ở nhà không ạ Nó đi học rồi con ạ Con gọi cho nó Mà nó nói mẹ không có nhà Giờ con gọi lại Mẹ lại bảo nó đang đi học có phải mọi người đang giấu con điều gì không? Bà Thúy nghe giọng nói phẫn nộ của Danh thì biết là không thể giấu được nữa. Bà bật loa ngoài, bắt đầu kể lại chuyện Công đã bỏ đi mấy ngày nay. Lam và Tiên cũng tranh nhau kể thêm tội của Công, bắt nạt họ và mô tả bạn bè của Công là những người có vẻ ngoài giang hồ, trông không giống học sinh chút nào. Nghe xong, Danh ngồi bật dậy, giọng trách móc. Sao, sao mẹ không nói sớm với con? Là mẹ... Mà không dạy được nó Thì nói cho con ở xa Con làm được gì nữa hả con Danh nghe mẹ nói vậy Thì không biết nói gì Anh định gọi điện để mua điện thoại cho Lam Nhưng nghe tình hình này của công Thì anh lo lắng rằng Em trai có thể lạc lối Nghe theo bạn của xấu Và dính vào tệ nạn Hồi nó còn ở nhà Nó vẫn nghe lời con mà Bây giờ chỉ còn mẹ và hai đứa em gái Nó làm loạn là chuyện dễ hiểu rồi Danh nói bà Thúy chấn an nó vẫn đi học đầy đủ, con đừng có lo quá. Giờ mẹ qua nhà bác Hiến tìm nó về, rồi mẹ sẽ tính sổ với nó sau. Dành đáp. Vâng, mẹ nhờ cả chú Vương nữa, nó sợ chú Vương lắm đấy ạ. À. Bà Thúy cười buồn. Có đứa con mà mẹ phải đi nhờ đến hai nội ngoại đi tìm, coi có chán không chứ. Mẹ làm mẹ mà thất bại quá. Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế, mẹ vẫn là số một. Nó là do bị người ta lôi kéo rủ rỗ thôi. Có người lớn can thiệp, nó sẽ ngoan lại thôi mẹ ạ. Mẹ cũng hy vọng vậy. Thế còn con, ăn uống đầy đủ chứ? Công việc ổn không? Đợt lễ tháng trước, họ có cho về không? 
Giờ con xin nghỉ đi Về thăm nhà không được à Không mẹ ơi Người ta cho nghỉ mà Nhưng làm ngày lễ Lương nhân bốn Nên con muốn ở lại kiếm thêm đó mẹ ạ Danh cười hề hề Rồi lấy cớ điện thoại hết pin Thêm vài ba câu nữa Thì tắt máy Danh ngồi trong căn phòng trọ Nhận được tin nhắn từ một người bạn thân ở quê Tin nhắn nói rằng Công em trai của anh thường xuyên tụ tập cùng một nhóm bạn nghiện đua xe và có vẻ như đã xa vào nghiện ngập. Danh ngay lập tức gọi điện cho người thân ở quê nhờ họ giám sát công. Trong lòng anh lo lắng không yên. Chiều hôm đó bà Thúy trở về nhà sau một ngày làm việc mệt. Và Lam và Tiên đứng lo lắng ở ngoài sân. Lam vội chạy đến và nói Mẹ ơi, anh công lấy xe điện đi mất rồi ạ. À? Bà Thúy nhìn quanh sân không thấy chiếc xe máy điện thường dùng để hai cô con gái đi học đâu cả. Trong bụng bà bắt đầu thấy bất an, không hiểu vì sao, công lại lấy nó đi. Làm cố gắng chấn an bà. Có lẽ anh công chỉ mượn đi thôi ạ. À. Chiều nay anh ấy sẽ về và sẽ trả lại bọn con ạ. À. Nhưng Tiên với giọng nghẹn ngào lại gào lên. Còn nghe anh ấy nói qua điện thoại, anh ấy bảo anh ấy sẽ bán chiếc xe đấy. Nghe thế bà Thúy không khỏi hoảng hốt, nhìn vào mắt Tiên đang đẫm lệ hỏi lại hai đứa con. Con có chắc không? Khi nào con nghe được chuyện đó hả con? Làm trột dạ lắc đầu. Lúc đó con đang ở ngoài vườn rau, con không nghe thấy gì cả. Con nghe rõ mà, anh bảo là anh mang xe đi bán mẹ ạ. Bà Thúy vội lau nước mắt cho Tiên và nói nhẹ nhàng. Thế ngày thi trường chuyên sắp tới, mẹ sẽ chở con đi. Không để con phải lo lắng về phương tiện đi lại nữa. Giờ hai đứa vào nhà, chờ đợi mẹ nhé. Để mẹ đi tìm anh công và lấy lại chiếc xe cho. Sau khi đảm bảo hai cô bé đã vào nhà, bà Thúy lấy chìa khóa xe và bước ra cổng, lòng đầy quyết tâm. Nếu công thực sự mang xe đi cầm hoặc bán ở thị trấn, bà biết một vài địa điểm có thể tìm thấy nó dựa trên kinh nghiệm trước đây của bà, khi bà phải cầm cố tài sản để trang trải học phí cho các con. Khi bà Thúy đến tiệm cầm đồ, ngay lập tức bà nhận ra chiếc xe đạp điện của Lam và Tiên đang nằm gọn gàng tại góc cửa hàng. Bà tiến lại gần, chỉ vào chiếc xe và nói với một nhân viên Đang mải mê chơi điện thoại Cháu, cô muốn mua lại chiếc xe này Nhân viên trẻ ngạc nhiên hỏi lại Cái xe cũ kỹ đó sao cô lại mua ạ? À? Là do thằng bé nhà cô Nó mới mang đến đây bán Ánh mắt cô nhân viên mở to Dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy Ông chủ cháu vừa ra ngoài Cô quay lại sau nhé Cháu sẽ nhắc ông ấy giữ xe cho cô ạ à? Ừ Cảm ơn cháu, cháu bảo giúp cô nhé. Bà Thúy quay người ra, ánh mắt của bà vô tình dừng lại trên một chiếc xe phân khối lớn quen thuộc. Trong chớp mắt, bà nhận ra đó là xe của một người bạn thường xuyên đến đón công đi chơi. Bà vội vàng quay lại hỏi cô nhân viên. Cháu này, cái xe kia là của ai mà người ta cần bán hay vậy? Cô nhân viên nhìn theo hướng chỉ tay của bà Thúy. À, xe đó hả? Của mấy thằng du côn từ xã bên. Mang đến đây cầm đó ạ Bọn nó hay tụ tập ở quán cà phê Cách đây mấy con đường cô ạ Bà Thúy gật đầu cảm ơn Và nhắc nhở lại Cảm ơn cháu Nhưng cháu hãy nhớ Hãy bảo ông chủ giữ chiếc xe đạp điện cho cô nhé Cô sẽ quay lại lấy Bà Thúy hối hả Lái xe theo chỉ dẫn của cô nhân viên Tiệm cầm đồ Đến một quán cà phê heo hút vắng lặng Đến mức không có bóng người Vợ định mở điện gọi người thì bà nhìn thấy một thanh niên tóc nhuộm vàng đang phì phèo khói thuốc, ánh mắt mơ màng. Chưa kịp hỏi, anh ta đã nói trước. Bà tìm mua cái gì hay tìm ai? Tôi tìm công. Bà Thúy đáp lời, người thanh niên cười khẩy quay lưng đi vào sâu bên trong quán, vừa đi vừa nói. Công à, nó đang phê thuốc, nếu bà dắt được nó về thì cứ việc. Lời nói đó làm cho bà Thúy lặng người, trong lòng bỗng nhiên chịu nặng. Thuốc gì? Con, con phê thuốc sao? Bà cố gắng bình tĩnh bước theo người thanh niên vào một căn phòng nhỏ ở sau quán. Cánh cửa mở ra, một mùi ấm mốc bất chợt ập vào khiến cho bà choáng váng. Một lát sau, một người khác từ trong phòng lên tiếng. Ai đây? Người của ai mà lại để người lạ vào đây? Để thằng công, nó về đi, mẹ nó đấy. Người thanh niên tóc vàng nói. Bà Thúy nhìn quanh thấy bốn tên thanh niên cười nói rôm rả. Ánh mắt của bà dừng lại trên người công Rồi cười ngây ngô trong góc phòng Bà vội vàng lao đến Lôi công đứng dậy miệng liên tục hỏi Con ơi Con bị làm sao vậy hả con 
Sao con lại dại dột thế? Hít cái gì rồi? Sao lại tin người ta như vậy hả con? Trong lúc bà kéo công giao cửa, bác Hiến mà bà đã gọi trước đó vừa đến cổng. Không quên báo công an, do hầu hết mọi người trong phòng đều phê thuốc nên không ai dám phản kháng. Công cũng bị coi là nghi phạm nên bị công an đưa về đồn. Bà Thúy chỉ có thể đi theo bất lực nhìn con trai mình bị dẫn đi, trong lòng chỉ biết còn chờ đợi. Ở đồn công an, sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, công do hút ít đã tỉnh táo trước và được hỏi cung đầu tiên. Trong sợ hãi, công đã khai báo thực chất, cậu cũng không biết nhiều, chỉ đi theo bạn bè mà không hề biết nguồn gốc của chất cấm. Vì xét nghiệm dương tính với ma túy, công bị buộc phải đi cai nghiện và nghe tin bà Thúy không thể kìm được nước mắt, xin gặp con. Khi công được đưa ra, cậu chỉ nói mà cúi đầu. Con, con nói gì đi con? Bà Thúy thúc giục, công ngập ngừng. Con, con xin lỗi mẹ ạ. Trong lúc chờ đợi, một giáo viên gọi điện thông báo rằng công đã mượn tiền của bạn bè trong lớp lên đến vài triệu mà không trả. Các bạn đã báo cho giáo viên. Nhà trường yêu cầu bà Thúy lên làm việc. Nhìn con trai gây ra bao nhiêu hậu quả lớn, bà Thúy không khỏi nổi giận. Chỉ xin lỗi thế là xong à? Giờ phải làm sao? Năm cuối cấp, lại vào trại, lại còn mượn tiền bạn bè. Nhà mình có nghèo, nhưng mẹ có để con thiếu thốn cái gì không? Sao mày lại lấy tiền đua đòi theo người ta? Sao mày không học anh danh đi? Công lắng nghe, rồi đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt căm phẫn. Lại là danh, mẹ có bao giờ để ý tới con không? Mẹ suốt ngày chỉ có nói, danh thế này, danh thế kia, và cả hai đứa em nữa. Tôi chỉ là đứa thừa. Một đứa hư hỏng trong mắt của mẹ Nếu mẹ thương tôi Sao ba không dẫn tôi đi cùng đi Thôi thì tôi có ra khỏi đây Cũng không bao giờ quay về nhà nữa đâu Để tôi đi Để tôi chết đi Cho mọi người nhẹ lòng Khi nghe những lời tâm sự của công Bà Thúy và bác Hiến đều cảm thấy bàng hoàng Do cú sốc quá lớn Và chưa kịp ăn gì Sau một ngày làm việc vất vả Bà Thúy bỗng thấy choáng váng và ngất xỉu rất may, đồn công an nằm ngay cạnh trạm y tế nên bà đã được cấp cứu kịp thời. Khi tỉnh dậy bên cạnh bà lúc này là chị dâu chồng đang ngồi canh giữ. Ánh mắt của bà mệt mỏi, giọng nói yếu ớt. Chị, em xin chị, đừng để thằng danh nó biết chuyện này. Em tự trách mình quá, đã không hiểu hết nỗi lòng của thằng công. Cứ mãi so sánh con trai của mình mà không nhận ra những lời nói ấy đã làm tổn thương đến nó như thế nào. Chị dâu của bà gật đầu với vẻ mặt thông cảm. Bây giờ thằng Công phải vào trại cai nghiện, hy vọng nó sẽ nhận ra trá trị của gia đình. Em cũng cần phải giữ gìn sức khỏe vì còn phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ ở nhà nữa chứ. Bà Thúy nằm im, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Lời chị dâu vang vọng trong đầu, bác Hiến tiếp tục. Danh đã biết mọi chuyện rồi, em không thể giấu giếm mãi. Hãy để cho thằng Danh nó về, giúp đỡ đi. Một mình em, sao mà gánh vác nổi? Em đã quá mệt mỏi rồi. Nước mắt của bà Thúy lặng lẽ rơi. Trong nỗi đau không thành lời, bà tự trách mình đã không nhận ra thằng con trai đang vật lộn với nỗi đau tâm lý. Lời nói ích kỷ trong quá khứ của bà đã khiến cho công cảm thấy tủi thân và ganh đua với chính anh em của mình. Bây giờ, bà chỉ mong sao có thể làm gì để xoa dịu và giành lại tình cảm của con trai. Trong căn phòng trọ ở thành phố, Danh cảm thấy như mất hồn khi nghe tin từ bác Hiến. Dù biết gia đình đang gặp khó khăn, anh không ngờ mình lại là nguyên nhân khiến cho công xa ngã. Những lựa chọn sai lầm của em trai từ bán điện thoại đến mượn tiền và cầm cố xe của Lam và Tiên khiến cho danh dây dứt. Danh tự trách mình đã không làm tròn vai của một người anh không đủ gần gũi để hướng dẫn bảo vệ công. Vì công việc yêu cầu phải báo trước khi nghỉ nhưng danh không thể về ngay. Anh liên lạc với cô Hoàn, một người hàng xóm thân thiết, nhờ cô đến nhà để giúp đỡ hai cô em gái. Anh cũng được hai bác bên nội an tâm rằng mẹ anh đã ổn nhờ sự chăm sóc kịp thời. Ngay khi có thể danh lên đường về quê, vừa đặt chân đến nhà, danh nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mẹ và sự quan tâm chờ đợi của Lam và Tiên. Bà Thúy vừa thấy danh đã rơi nước mắt. Con về rồi đấy hả? Sao con ốm yếu thế này hả con? Con làm việc vất vả lắm phải không? Mẹ xin lỗi vì đã không làm tốt hơn cho gia đình mình. Danh cười nhạt an ủi mẹ. Con về để thăm nhà thôi. Mẹ con ổn mà. Sau đó, danh trao cho Lam và Tiên một túi quà to. 
Đây, hai đứa xem đây là cái gì? Tiên vui vẻ cảm ơn, nhưng Lam không có vẻ dậu dĩ. Danh nhẹ nhàng hỏi. Lam, có chuyện gì buồn sao? Em thay đổi nhiều quá. Lam ngập ngừng. Em quyết định không thi vào trường chuyên nữa anh ạ. À. Em muốn ở gần nhà, học ở trường gần để em giúp mẹ. Danh vuốt đầu Lam, biểu thị sự đồng cảm và ủng hộ. Nếu em thấy đó là lựa chọn tốt nhất cho mình, thì anh ủng hộ em. Không cần xin lỗi hay cảm thấy có lỗi với ai cả. Anh vẫn giữ lời, nếu em vào cấp 3, anh sẽ mua điện thoại cho em làm phần thưởng. Nhưng nhớ, em phải chăm chỉ và nghe lời mẹ đấy. Tiên gật đầu mỉm cười. Vâng, anh trai của em. Tiên đứng bên cạnh, nghe giọng ấm áp và vững chắc. Anh yên tâm, Lam và em còn ở đây, bọn em có điện thoại rồi, sẽ dễ liên lạc hơn. Mẹ mỉm cười. Cảm ơn hai đứa, nhưng hai đứa em gái này vẫn còn nghịch ngợm quá. Khi đó, cô em út đang vội vàng mở quà anh danh mang về. Bên cạnh đó, danh ngồi xuống ôm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Sáng mai con xin nghỉ làm, rồi con đi thăm công với mẹ ạ. Bà Thúy gật đầu, ánh mắt đượm buồn khi nhắc đến công. Ừ, hay là con ở đây? Con đi làm ở đây đi, chứ con yếu quá, sức khỏe là quan trọng mà. Danh ngập ngừng với vẻ quyết tâm. Mẹ ơi, con đã có kế hoạch rồi, con đang làm để kiếm tiền, để làm vốn, học nghề. Sau này con sẽ qua thị trấn làm việc, để sẽ được ở gần nhà. Nhưng trước mắt, con phải có vốn. Với có nghề đã Còn cần thời gian Mẹ ơi, nghề này sẽ nhanh thôi mẹ ạ Dành nói với quyết tâm Sẵn sàng thuyết phục mẹ Nếu cậu trở về, mẹ thấy bộ dạng này của cậu Sẽ bắt cậu ở lại Nhưng sau một thời gian làm việc ở thành phố Cậu đã tìm được đam mê pha chế Tại quán bar, nơi cậu làm Dành đã quyết định Sẽ vừa làm vừa học pha chế cà phê Và đồ uống có cồn Tại một nơi giảng dạy uy tín Dự định sau khi quay lại thành phố Sẽ đi học luôn với sự giúp đỡ của cô Hoàn, người hàng xóm thân thiện, Danh cảm thấy an tâm mỗi khi đi xa, vì biết rằng mẹ và các em luôn được bảo vệ và chăm sóc. Sáng sớm hôm sau, Danh cùng Tiên và Lam đến trường cấp 3 mà anh từng theo học để nộp hồ sơ cho hai em. Sau đó, họ đi thẳng đến trại tạm giam để thăm công. Danh nhìn thấy em trai của mình bước ra vẻ mặt buồn bã mệt mỏi, khiến trái tim của anh nhói đau. Anh hỏi thăm. Nhưng công chỉ nhìn anh mà không mở lời. Bà Thúy không giấu được sự lo lắng thúc giục. Công, anh hỏi mà sao con không trả lời? Em ở trong đó có bị ai bắt nạt không em? Công thở dài que lưng như muốn trở lại buồng giam. Danh vội vã nói. Không sao đâu, em không cần phải trả lời ngay. Hãy ngồi xuống và nói chuyện một lát đi. Chiều nay anh phải trở lại Hà Nội rồi. Công dường như muốn làm ngơ nhưng cuối cùng lại quyết định ngồi xuống. Danh nói chậm rãi. Anh biết xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ. Nhưng anh vẫn muốn nói vì anh đã không để ý đến cảm xúc của em. Chỉ biết làm theo ý của mình. Anh thật sự xin lỗi. Chỉ mong em cố gắng cai nghiện sớm trở về bên cạnh mẹ và anh thôi. Bà Thúy cũng chia sẻ. Mẹ cũng xin lỗi vì đã so sánh con với anh khiến cho con áp lực. Con đừng tự trách mình nữa. Về nhà sớm nhé. Nếu con thèm ăn cái gì hay cần cái gì cứ nói với mẹ Khi tiếng quản giáo thông báo hết giờ thăm Danh và mẹ đứng dậy Ánh mắt buồn bã nhìn công Im lặng ngồi trên ghế Công cuối cùng cũng đứng dậy Ánh mắt phức tạp nhìn anh và mẹ một lần cuối Rồi quay lưng đi Không nói một lời từ biệt Bà Thúy và Danh đợi cho đến khi bóng dáng Của công khuất sau cánh cửa sắt Mới cùng nhau đi về Trước khi rời thành phố Danh đã mua điện thoại mới cho Tiên và Lam Để họ dễ liên lạc Lam và Tiên sắp bắt đầu học tập tại ngôi trường gần nhà nơi mẹ của họ vẫn làm việc thợ may. Mỗi cuối tuần, bà Thúy lại chọn đồ ăn bổ dưỡng và đến thăm công. Mặc dù ban đầu không nói gì, chỉ ngồi im lặng nghe mẹ kể về cuộc sống hàng ngày. Khi thời gian trôi qua, sự ấm áp từ gia đình bên nội bên ngoại khiến cho công từ từ mở lòng. Ngay từ những ngày đầu tiên ở trong trại, dù lo sợ bị cô lập, công nhận ra rằng Tình yêu thương của mẹ dành cho mình là không hề thay đổi. Sự thăm hỏi không ngừng của người thân đã xóa tan đi mọi nỗi sợ hãi ở trong lòng cậu. Sau một tháng trong trại, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với bà Thúy, Công đã bày tỏ sự ân hận và xin lỗi. Công hứa sẽ cố gắng cai nghiện và sớm trở về. Cuối năm, khi Công được phép về, 
Danh đã xin nghỉ việc để về đón em. Ngày công bước qua cánh cổng trung tâm cai nghiện, anh được chào đón bởi mẹ, Danh và hai em gái Tiên và Lam cùng nhiều người thân khác trong gia đình. Khoảnh khắc đó, công đã rơi nước mắt, nghẹn ngào xin lỗi mọi người. Bà Thúy tiến lên và ôm chầm lấy công, vỗ về nhẹ nhàng. Trên lưng của cậu, ngày cậu còn nhỏ vậy. Không sao đâu con, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần về nhà và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Về sau công quyết định đi theo học nghề sửa chữa xe máy tại cửa hàng của một người quen và đảm bảo mỗi tuần đều về thăm nhà. Trong khi đó, danh tiếp tục với công việc học và làm trong lĩnh vực pha chế tại một quán cà phê nổi tiếng. Anh luôn cố gắng gửi tiền về cho mẹ, giúp gia đình mua sắm những thiết bị cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Mặc dù cuộc sống ở thành phố đôi khi bận rộn áp lực, nhưng những cuộc gọi hàng tuần về nhà, nghe mẹ và hai em kể chuyện luôn là liều thuốc giúp danh xua tan đi mệt mỏi và nỗi nhớ nhà. Tết năm ấy, anh mang đến bầu không khí ấm áp và tràn ngập niềm vui tại gia đình danh. Anh về quê để đón Tết cùng gia đình và công cũng về nhà. Công bây giờ đã trở nên nói nhiều hơn và không còn cảm giác tự ti khi so sánh bản thân mình với danh. Hai cô em gái Tiên và Lam nữa. Đặc biệt, mỗi khi công về nhà, bà Thúy lại nấu nhiều món ngon khiến cho Tiên và Lam đùa rằng chỉ có khi công về, bữa cơm của nhà mới để ấp tiếng cười vào món ngon. Cả nhà quê quần bên nhau, chào đón thời khắc giao thừa. Cảm giác gần gũi và yêu thương càng khiến cho không gian như ấm áp hơn. Tất cả đều cảm thấy một niềm tin vững chắc về một tương lai tốt đẹp hơn khi có nhau ở bên cạnh.